வணக்கம் நான் ஓவிய பாரிதாசன் இன்னைக்குள்ள டாபிக் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பூடு சிறைச்சாலை பூடு சிறைச்சாலை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் அன்டான பிளேஸ்னு சொல்லுவாங்க மலேசியாவில் ஏன் அது இவ்வளோ ஃபேமஸான அன்டான பிளேஸாக இருக்குன்னா இன்றைக்கி நான் உங்களோட பகிர்ந்து போகிறேன் இந்த ஜெயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கைதிங்களுக்காக கட்டப்பட்டாங்க அந்த சிறைச்சாலை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சீன சுடுகாடு ஒரு மயானம் அந்த இடத்த வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து சிறைச்சாலை பூடு சிறைச்சாலை கட்டினாங்களா இல்லை அது கிளியர் பண்ணாமல் கட்டினாங்களான்னு தெரியல அந்த ஜெயிலுக்கு வரையப்பட்ட செவ்வரு ஓவியம் இன்ன வரைக்கும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு காலத்துல உலகத்திலே பெரிய செவ்வர் ஓவியம் வந்து அந்த பூடு ஜெயில் முன்னுக்கு தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க அந்த சிறைச்சாலை கட்டின பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு நூறு கைதிகள் வந்து அங்க இறந்து போனாங்க எதுனால இறந்து போனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குளிலா என்ற ஒரு சீக்கு தான் அவங்க வந்துச்சு அந்த அது வந்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு தண்ணி குடிச்சா அவங்களுக்கு அந்த நோய் வரும் ஸோ அவங்க அசுத்தமான குடி தண்ணியை குடிச்சனால தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்துச்சு அந்த கொலிரா இந்த நோய் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து சைனீஸ் மயானம் இருந்துச்சுல அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய கிணறு இருக்கும் அந்த பிணறு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அசுத்தமாக இருக்கும் அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட தண்ணி தான் அந்த அசுத்தமான தண்ணி அந்த தண்ணியை தான் அங்கே இருக்கிற கைதிங்களுக்கும் குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த தண்ணியை தான் கொடுப்பாங்களா அது வந்து அழுக்கு தண்ணி அது குடிச்சா செத்துருவாங்கன்னு தெரிஞ்சும் அந்த தண்ணியை மூணு வருஷம் அந்த கைதிங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா ஸோ எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்ல தான் அங்கே வந்து ஒரு சுத்தமான வாட்டர் சப்ளையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஜெயில நடந்த ரொம்ப விசித்திரமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா த மிஸ்திரி பார்ட்ரேட் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்மணியை வந்து தூக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே வந்து அவங்களோட செல்ஃபை போர்ட்ரேட்டாக அந்த வாலில் வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் அந்த மிஸ்ட்ரி போர்ட்ரேட் அந்த ஓவியத்தை வரைஞ்ச ரெண்டு நாட்கள்லே அவங்களுக்கு தூக்க தண்டனையும் கிடச்சிருச்சு அதற்கு அப்புறம் தான் அங்கே பல மர்மமான விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நத்திஷான்னு ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து ஒரு விவசாயி இப்போ வந்து பிரிட்டிஷ்கோ மலிஷாக்கும் அரசாய்க்கும் கீழே இருந்தனால பல போராட்டம்லாம் நடந்துச்சு மக்கள் எல்லாம் வீதியில் இறங்கி போராடுவாங்க அப்படி போராட்டவங்க தான் நஷிதா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த டைமில் தான் அவங்க நஷிதாவை போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து சிறைச்சாலையில் அடிக்க அவங்கள அடிக்கப்பட்ட அந்த ரூம் பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த மிஸ்திரி போர்ட்ரேட்னு ஒரு ரூம் சொன்ன இல்லையா அந்த ரூமுக்கு ஆப்போ சைடில் தான் இவங்க இருந்திருந்தாங்க ஸோ நார்மலாக காலையில் தான் நார்மலாக தான் இருந்தாங்க ராத்திரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமான சத்தங்கள் அழுவுற மாதிரி கத்துற மாதிரி இந்த மாதிரி பயங்கரமான அவங்களுக்கு சவுண்டெலாம் கேட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிட்டாங்க மறுநாள் அவங்க கூப்பிட்டு வார்டன் கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு என்னை இந்த ரூம் மட்டும் மாற்றுங்க என்னால் இருக்க முடியல முன்னுக்கு யாரோ இருக்காங்க கத்துறாங்க அழுவுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள விடுதலை ஆகி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள மீடியாலாம் போய் பேட்டி காணத்துக்கு அது வந்து சாவுக்கு மேலே ஒரு பயங்கரமான வழியை தரும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பேட்டி கொடுத்ததாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ரேட் அப்படின்னு சொன்னால அந்த வரியப்பட்ட அந்த அந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து லாஸ்ட் ரூம்னு வச்சாங்க ஏன் அதுக்கு லாஸ்ட் ரூம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கைதிங்களும் வந்து தூக்கு விழுறது முன்னுக்கு வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தனி ரூமுக்கு அவங்கள மாற்றுவாங்க ஸோ அந்த தனி ரூம் வந்து எந்த ரூம் மாற்றுவாங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் ரூம் அந்த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்ட்ரேட் இருக்கிற அந்த ரூமுக்கு தான் எல்லா கைதிங்களையும் மாற்றுவாங்க ஓகே ஏன் அந்த அறையில் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எந்த கைதியாக இருந்தாலும் தூக்கில் போட போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாக்கா ஓகே நீ தூக்கு போட தூக்கில் போட போகிறாங்கன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவன் ஜஸ்ட் நார்மலாக தான் இருப்பானா வெவ்வேறு ரூமில் இருக்கும்போது அவன் வே நார்மலாக பேசாமல் தான் இருப்பானா அந்த ரூமுக்கு போனால் மட்டும் அந்த லாஸ்ட் ரூம் போனால் மட்டும் அவனே வந்து கத்தி அழுவானா என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் பண்ண தப்பு தான் அப்படின்னு ரொம்ப தயவு செஞ்சு நீ ரூம் மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரிக்ரேட் பண்ணி பயங்கரமாக கத்தி அழுவாங்களா அப்படின்னு அங்கே வேலை செஞ்ச வார்டன்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த லாஸ்ட் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலுமே அங்கே இருக்கிற லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுமா அங்கே இருக்கிற வார்டன்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய டெக்னீஷியன்லாம் பார்த்து அந்த லைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அப்போயும் அது ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட் அமைஞ்சி தான் எரியுமா பட்
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூர்வ சிறைச்சாலையில் ஒரு இடத்த வந்து மோஸ்ட் அன்டட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வார்டன் வந்து தூங்குறதுக்கான வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு ரூம் அந்த ரூமில் வந்து வார்டன்லாம் போய்ட்டு படுத்தாங்கனாக்கா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் படுத்தாங்கன்னா யாரும் வந்து அவங்க நெஞ்சில் உக்காந்து அவங்க புஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெவியான வீட் வச்சுட்டு அவங்க மேலே வந்து உக்காரத்துக்கு அவங்கள புஷ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்குமா காலில் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி தலையில் தட்டுற மாதிரி அவங்கள அந்த ரூம் வந்து ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா அந்த உடனே அங்கே தூங்கின எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அதனாலவே அவங்க யாரும் அங்கே படுக்காமல் வேறு ஒரு ரூமில் போய்ட்டு படுப்பாங்களா இந்த இடத்துல இன்னொரு எல்லாரும் பேசுகிற கதை என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்மணியை பார்த்துருக்குதாவும் சொல்கிறாங்க அந்த பெண்மணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அங்கே கைதியாக இருந்த ஒரு பெண்மணின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வாட்டி அவங்களே அவங்க தொண்டையை வந்து அறுத்துக்கிறதுக்கு ஐ மீன் அவங்களே கொமிட் சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களே ஹாலமாக அறுத்துக்கிட்டாங்களா ஸோ அங்கே இருக்கிற வார்டனெலாம் அவங்கள ரொம்ப பயங்கரமான நிலைமையில் அவங்கள காப்பாற்றி எடுத்தாங்க கழுத்து இருந்த காயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆழமாக இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனைக்கான நேரமும் வந்துடுச்சு அவங்க கழுத்தில் இருந்த காயத்தை பற்றி யாரும் அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஸோ அவங்க தூக்கில் போட்டுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கயிறு வந்து அவங்களோட கழுத்தை இறுக்கி அவங்க அவங்களோட தலை வந்து தனியாக வந்துட்டாக சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு சம்பவம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மோசமான பயங்கரமான ஒரு சம்பவமாக இருக்கும் இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரும் அவங்களோட உருவத்தை பார்த்ததாக சொல்கிறாங்க தலையே இல்லாமல் சுத்தோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த உருவம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு மேலேயே ரொம்பவே அமாவிஷயமான சக்திகள் மற்றும் இல்லாமல் நிறைய பேரும் அந்த இடத்துல இருந்திருக்குதுனால ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் அந்த ஜெயிலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அங்கே இருக்கிற கைதிகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாற்றிட்டாங்க ஸோ அது க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த வந்து ஒரு மியூசியமாக வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்த மீடியாஸ் நிறைய பேர் வந்து அங்கே போய்ட்டு டாக்குமெண்ட்ரி செய்யலாம் எக்ஸ்போஸ் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க அந்த வீடியோ வந்து நான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் போடுறேன் கடைசி கட்டத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த சத்தங்கள் அந்த காட்சிகள்லாம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாகவே அந்த இடத்த அந்த பூடு சிறைச்சாலையை வந்து அழிச்சிட்டாங்க வெளியே இருக்கிற அந்த வரையப்பட்ட சிவருன்னு சொன்னல அந்த ஓயோ சிவர் அது வரைக்கும் தான் அது மட்டும் தான் இன்னும் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த விஷயம் ரொம்பவே ட்ரில்லரிங்காக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நான் இதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரில்லரிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இதோட நான் எழுதிட்டு கொடுக்குறேன் நான் ஓவியா பாரதிதாசன் நன்றி வணக்கம்